हॅलो एव्हरीवन डी एस टू वन आता आपण सॉल्व्ह करतोय चॅप्टर सोल्युशनचे पी वाय क्यूज सी ई टी ट्वेंटी ट्वेंटी वनचे ओके सो बघा पहिला क्वेश्चन आपला आहे क्वेश्चन असा मेन्शन केलाय वॉट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट ऑफ वॉटर इफ फाईव्ह ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज इन हंड्रेड ग्रॅम ऑफ वॉटर हॅज डिप्रेशन इन फ्रेझिंग पॉईंट टू पॉईंट वन फाईव्ह केल्विन अँड दे गिवन द मोलर मास ऑल्सो मोलर मास तुम्हाला प्रोव्हाइड केले सगळ्यात पहिल्यांदा आपण गिवन डेटावरती फोकस करू पहिला त्यांनी असं विचारलंय व्हॉट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट ऑफ वॉटर आता वॉटरचा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट तुम्हाला काढायचा आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट साठी आपण सिम्बॉल युज करतो के एफ दिस इज के एफ इज अवर टार्गेट फायव्ह ग्रॉम ग्लुकोज ग्लुकोज हा एक सोल्युट झाला सोल्युटचं तुम्हाला मास प्रोव्हाइड केले मास ऑफ सोल्युटला आपण सिम्बॉल युज करतो आहे डब्ल्यू टू हंड्रेड ग्रॅम वॉटर म्हणजे सॉल्वंटचा मास तुम्हाला प्रोव्हाइड केले दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू वन इज गिवन डिप्रेशन इन फ्रिझिंग पॉईंट प्रोड्यूस दॅट इज डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफची व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे मोलर मास ऑफ ग्लुकोज दॅट इज दे गिवन द व्हॅल्यू ऑफ एम टू वन एटी आता हा सगळा डेटा आपल्याला दिला आहे त्यांनी आणि आपल्याला काढायचं आहे के एफ सो स्टँडर्ड फॉर्म्युला असा आहे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू वन थाउजंड इन टू के एफ इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इन टू डब्ल्यू वन हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे याच्यावरून आपल्याला काढायचं आहे के एफ सो आपण याला मॉडिफाय करू के एफ साठी सो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इन टू एम टू इन टू डब्ल्यू वन अपॉन वन थाउजंड इन टू डब्ल्यू टू यात आपण सगळ्या व्हॅल्यूज पुट करणार बघा या केसमध्ये डेल्टा टी एफ आपल्याला प्रोव्हाइड केला आहे डेल्टा टी एफ हिर इज व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ इज टू पॉईंट फाईव्ह दिस इज टू पॉईंट वन फाईव्ह सॉरी मल्टीप्लाय बाय एम टू मोलर मास तुम्हाला दिला आहे दॅट इज वन एटी वन एटी मल्टीप्लाय बाय डब्ल्यू वन ची व्हॅल्यू आपल्याला प्रोव्हाइड केली आहे हंड्रेड हंड्रेड अपॉन वन थाउजंड मल्टीप्लाय बाय डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू वेर इज डब्ल्यू टू हेर इज डब्ल्यू टू फाईव्ह ग्रॅम फाईव्ह ग्रॅम ओके आता हे प्रॉपर आपण कॅल्क्युलेशन करणार कॅल्क्युलेशन करणे तुमच्यावरती डिपेंड आहे तुम्ही कॅल्क्युलेशन कशा पण मेथड नाही करा प्रत्येकाची सॉल्व्ह करण्याची मेथड वेगवेगळी असणार आहे अप टू डुईंग कॅल्क्युलेशन विल गेट द आन्सर दॅट इज सेव्हन पॉईंट सेव्हन्टी फोर हे आपलं आन्सर एक्सपेक्टेड आहे सेव्हन पॉईंट सेव्हन्टी फोर ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर वन नाव प्रोसिड फॉर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हा फॅक्ट बेसिसवरती आहे बघा यांनी क्वेश्चन काय दिलाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिक्विडच्या बॉइलिंग पॉईंट बद्दल काही स्टेटमेंट दिले स्टेटमेंट नंबर वन टेम्परेचर ऍट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर नंबर टू टेम्परेचर ऍट विच सॉलिड इज इन इक्विब्रियम विथ लिक्विड नंबर थ्री टेम्परेचर ऍट विच अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर दॅन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अँड पॉईंट नंबर फोर टेम्परेचर ऍट विच लिक्विड बॉइल्स ऍट एनी प्रेशर आता बघा अशा टाईपचे क्वेश्चन काही मुलांसाठी खूप इझी असतील पण काही मुलं असे सुद्धा असतील की ज्यांना या क्वेश्चन मधला ऍक्च्युली प्रत्येक स्टेटमेंटचा मिनिंग पण नसेल त्याला मेन सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला काय माहिती असायला पाहिजे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे व्हॉट इज बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड एखाद्या लिक्विडचा बॉइलिंग पॉईंट काय असतो बघा बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे सिम्पल एवढंच आहे की असं एक टेम्परेचर असतं त्या टेम्परेचरला त्या लिक्विडचा वेपर प्रेशर आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर दोघांची व्हॅल्यू इक्वल झालेली असते तेव्हाच ते लिक्विड काय होतं बॉईल होतं मग या अकॉर्डिंग आपण कुठल्या स्टेटमेंटला काही मार्क करणं गरजेचं आहे ऑप्शन ए टेम्परेचर ऍट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज एक्झॅक्टली बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर आणि हे जे अप्लाइड प्रेशर असतं ना हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं या दोघांच्या व्हॅल्यूज म्हणजे कोणा कोणाच्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर या दोघांच्या व्हॅल्यू जेव्हा इक्वल होतात तर त्या पॉईंटला लिक्विड बॉइल होत ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट तसं बघायला गेलं तर हा जो आहे हा एक प्रकारचा फॅक्ट बेसिस वरती क्वेश्चन आहे ओके सर क्वेश्चन नंबर थ्री ला आपण प्रोसिड करू क्वेश्चन नंबर थ्री काय सांगितलंय ऍक्च्युली देर इज वन प्रॉब्लेम की काही क्वेश्चन असे आहेत जे याच्यामध्ये दुसऱ्या चॅप्टरचे ऍड केले गेले बट हा क्वेश्चन इथे मी क्वेश्चन थ्री तुम्हाला कव्हर करून जातोय हा ऍक्च्युली थर्मोडायनिकचा आहे हा क्वेश्चन थर्मोमध्ये आपण सॉल्व्ह करणारच आहोत पुन्हा ऍक्च्युली मी काही क्वेश्चन आता इग्नोर करणार ते क्वेश्चन आपण आता थर्मोमध्ये किंवा काही क्वेश्चन आयनिक इक्लिब्रामध्ये त्या रिस्पेक्टिव्ह चॅप्टरमध्ये आपण ते कव्हर करू ते बायनेस्टिक इथे ऍड झालं ओके सो बघा क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलंय कॅल्क्युलेट हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल गॅस 
from following reaction. Reaction to Madali H2 plus Cl2 gives twice HCl. And your reactions are delta is negative minus 194 kilojoule. And the question Bagadin Nikajole calculate the heat of formation, heat of formation of HCl gas. Tumala HCl gas the heat of formation card. Atha the upon carefully Bagitla, the it a heat of formation is Tumala delay. He value delay when the heat of formation of the lip. And problem would have the heat of formation two moles are. And you have to do one mole. We have simple calculations. We have to do two moles form of HCl. Two moles of HCl corresponding to minus 194 kilojoule. Therefore, one mole, one mole of HCl is equal to. Obviously, 194 divided by 2 is So, the answer is 97. Minus 97 kilojoule for one mole. So, go with option B. Next question, question number four. Okay, question number four, guys. I'm going Henry's constant. Okay, uh, Henry's law constant for methyl bromide is 1.0.16 at 298 Kelvin temperature. What is the pressure? What is the pressure required to have a solubility of 0.08? Other, but yeah, guess what? They have provide Kelly his solubility. Which value to provide kill is 0.08. Henry's law constant manja pala provide kill KH value. KH value pala provide kill 0.16. And if 10 ni demand kill is pressure kit is the sangha. According to Henry's law, what is Henry's law? Solubility is equal to KH into P. Hello. Hai. Hai solubility after provide kill is 0.08 is equal to Henry's constant to monadil is 0.16. And apala calculate kuru na kaisa P. So finally P is equal to. 0.08 divided by 0.16. Okay, here the calculations of the kilogram exactly answer me 0.5. Obviously, it is in bar. Okay, so 0.5 go with option uh, option A. Next question. Other uh, it click a kai questions me at the guy and I don't know where was the lecture. Made the athlete kai questions are shy. This is question number five. Okay, so ionic equilibria. Yeah, chapter of the This question is from ionic equilibria. So, we will solve the question in the question number 6. Now, the question number 6 is Henry's law constant for methyl bromide is 1.0.16 at 298 Kelvin temperature. Solvent cha vapor pressure la upon symbol use for to P01 P01 to mala delay 240 solution cha vapor pressure la upon symbol use for to P1 jaji value ahe uh, 216 mm of mercury. Ada put it in the question which are like but then she demand ashi ahe then mole fraction of solvent in solution is mole fraction card I say solvent the solvent cha mole fraction la symbol cancel so x1 means up the target ahe x1. आता गिवन डेटा आणि डिमांड यांच्यानुसार तुम्हाला थोडंसं लॉजिक यूज करायचं आहे आपल्याकडे एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला असा आहे अँड दैट फॉर्म्युला इज p01 p1 अपॉन p01 is equal to x2 असा आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे आपण याला सॉल्व करू बघा या इक्वेशनला आपण सॉल्व करायचं आहे बघा p01 ची व्हॅल्यू आहे 240 p1 ची व्हॅल्यू आहे 216 अपॉन अगेन 240 x2 सो so, यला जा अपन सिंपलीफाई के लिए तो अपना वैल्यू आशी में थे 240 माइनस 216 24 24 अपॉन 240 डेट इज इक्वल तू 0.1 0.1 ही कौन सी वैल्यू में आली x1 अपने एक सिंपल फॉर्मूला माही दिया है क्या फॉर्मूला x1 प्लस x2 इज अलवेज इक्वल तू व्हाट वन सो x1 ची वैल्यू जर सॉरी x2 ची वैल्यू x2 ची वैल्यू जब अपन इधर 0.1 पुट के लिए तो ऑब्वियसली अपना x1 ची वैल्यू क्या मिला x1 इज 0.9 x1 ची वैल्यू की तरह से मेरे 0.9 गो विथ ऑप्शन डी अफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर सेवेन इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रिया क्वेश्चन नंबर एट इज आल्सो फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रिया which of the following solution does not flow in either direction? Which of the following solution does not flow does not flow in either direction when 
सेपरेट बाय सेमी परमेबल मेमरेन आणि काही डेटा प्रोवाइड केला आहे मोलर मास ऑफ ग्लुकोज दिलाय 180 आणि युरिया से दिलाय 60 ओके okay, आता हा क्वेश्चन कशाच्या बेसिस वरती आहे दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपण आपण बघितलं तो तुम्हाला एक डायग्राम माहिती आहे ही डायग्राम आपण इथे ड्रॉ करतो सेंटर लॉस टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बघा एखाद्या सॉल्वेंटचा फ्लो तेव्हाच होतो जेव्हा कुठल्यातरी एके साइडला कंसंट्रेशन लो असतं आणि दुसऱ्या साइडला कंसंट्रेशन हाय असतं आणि हे सॉल्वेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो टू हाय कंसंट्रेशन हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं सो मग या केस मध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन डज नॉट फ्लो इन आयदर डायरेक्शन मग मला एक सांगा फ्लो राईट टू लेफ्ट पण नाही झाला पाहिजे लेफ्ट टू राईट पण नाही झाला पाहिजे मग असं तेव्हाच पॉसिबल आहे जेव्हा दोघांचं ऑस्मोटिक प्रेशर कसं असणार आहे सेम असणार आहे दोघा सोल्युशनचे ऑस्मोटिक प्रेशरची व्हॅल्यू जर सेम असेल तरच तरच सॉल्वेंटचा फ्लो होणार नाहीये मग आपण चेक करू की एक्झॅक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कोणाचं असणार आहे आता ऑस्मोटिक प्रेशर सेम काढण्यासाठी आपण सिम्पल फॉर्म्युला युज करणार पाय इज इक्वल टू सी आर टी समजा हे झालं युरियासाठी दिस इज फॉर युरिया यु मार्क करत आहे आणि दुसरा एक फॉर्म्युला आहे पाय इज इक्वल टू सी आर टी दिस इज फॉर ग्लुकोज सोल्युशन इथे मी जी मार्क करतो आता दोघांसाठी आर टी कॉमन आहे त्यामुळे आर टीचा तुम्हाला विचार करायचा नाही आहे तुम्हाला फक्त कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार करायचा आहे आता कुठल्या पण सोल्युशनचा आपण कॉन्सन्ट्रेशन कसं काढतो आणि हे जे आहे ते मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे नंबर ऑफ मोल्स बघा ऍक्च्युली फॉर्म्युला असं धरत आहे ऑस्पोनिक प्रेशर ऑफ युरिया सोल्युशन इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑस्पोनिक प्रेशर ऑफ ग्लुकोज सोल्युशन इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन आता दोघं सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन काढताना आपण कॉन्सन्ट्रेशन कसं काढतो इट इज अ मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आणि मोलर कॉन्सन्ट्रेशन साठी आपण बघा इथे मी मार्क करतोय ऑस्पोटिक प्रेशर ऑफ युरिया इज इक्वल टू मोलॅरिटी कसा होतो लिहितोय मोलॅरिटी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लुकोज इज ऑल्सो इक्वल टू मोलॅरिटी मोलॅरिटी कशी काढतो आपण नंबर ऑफ मोल्स आता बघा मोलॅरिटी पर्यंत पोहोचण्याची गरज पण नाही आपण फक्त यांच्या काही मोल्स काढणार पाय ऑफ युरिया इज इक्वल टू हाऊ वी कॅन फाइंड आउट मोल्स ऑफ युरिया मोल्स कसे काढणार आपण मास अपॉन मोलर मास मास अपॉन मोलर मास पाय ऑफ ग्लुकोज कसं करणार आपण अगेन द सेम फॉर्म्युला मास अपॉन मोलर मास मास अपॉन मोलर मास आता बघा या केसमध्ये युरियाचं मास सेमी पहिलं ऑप्शन जर समजा आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला युरियाचं युरियाचं मास सेमी प्रोवाइड केलंय ट्वेल्थ युरियाचं मोलर मास त्यांनी प्रोवाइड केलं आहे सिक्स्टी दोघांचा रेशो घेतला आपला आन्सर किती आलाय झिरो पॉईंट टू तसं आपण इकडे पण सॉल्व्ह करतोय पाय मास आहे ग्लुकोजचं तुम्हाला दिलेलं थर्टी सिक्स इथे बघा ग्लुकोजचं मास तुम्हाला प्रोवाइड केलंय थर्टी सिक्स आपण ग्लुकोजचं मोलर मास आहे वन एटी या दोघांना सॉल्व्ह केलं तुम्हाला पुन्हा आन्सर मिळते झिरो पॉईंट टू आता मला सांगा या दोघांची व्हॅल्यू सेम आली म्हणजे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम झालं जेव्हा दोन सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होतं तेव्हा ते कुठल्याही साईडला वॉटर किंवा ते सॉल्वंट फ्लो होणार नाहीये मग जेव्हा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असतं तेव्हा कुठल्याही डायरेक्शनला फ्लो होणार नाहीये सो या क्वेश्चनचं आन्सर कुठलं असणार आहे ऑब्व्हियसली ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज करेक्ट मग मी तुम्हाला एक सिम्पल ट्रिक सांगतो लगायचे एवढं सगळे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करण्याची आवश्यकता नाहीये ओके याला आपण सॉल्व्ह करताना कसं सॉल्व्ह करणार वेट ओके सॉल्व्ह करताना फक्त तुम्ही काय करायचं पाय ऑफ युरिया आणि इकडे आहे पाय ऑफ ग्लुकोज आर टी तर कॉमन आहे म्हणजे राहिला फक्त कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन डिपेंड नंबर ऑफ मोल्स आहे तुम्ही फक्त काढणार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया आणि इकडे काढणार तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लुकोज बस तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा मागचं जे काही मी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला पहिल्यापासून एक्सप्लेन केलं तुम्हाला एवढा वेळ नाही आहे डिस्कस करायला सॉल्व्ह करायला सो यू फॉलो दिस की जर ज्या दोन सोल्युशनचं नंबर ऑफ मोल्स सेम असेल त्यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आहे ज्यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तर कुठल्याही साईडला सॉल्व्हन फ्लो होणार नाहीये सो मग या क्वेश्चन नंबर नाईन साठी आपण हा फॉर्म्युला युज करणार ऑब्व्हियसली आपण नंबर ऑफ मोल्स काढून झाले होते ग्लुकोज आणि युरिया यांच्या पहिल्या सोल्युशनचे नंबर ऑफ मोल्स सेम आले होते म्हणून आपण ऑस्मोटिक प्रेशर सुद्धा सेम आहे असं कन्सिडर करतो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन बघूया काय दिला वॉट इज दिस क्वेश्चन नंबर टेन व्हॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन व्हॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन वेन टू मोल्स ऑफ नॉन व्हरडेल सोल्यूट आर डिझॉल्व इन ट्वेंटी एम एल ऑफ वॉटर ही झिरो वनची व्हॅल्यू तुम्हाला प्रोव्हाइड केली आहे ओके सो बघा आता व्हॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन असं त्यांनी विचारलं सोल्युशनच्या वेपर प्रेशरला आपल्याकडे सिम्बॉल आहे इट्स अ पी वन 
ओके टू मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये तुम्हारा एन टू ची वैल्यू दी है सोल्यूट ऐसी नंबर ऑफ मोल्स दिल्ली है ओके इन ट्वेंटी एम एल ऑफ वॉटर ट्वेंटी एम एल ऑफ वॉटर हा वॉटर तुम्हारा वॉल्यूम प्रोवाइड के पी जीरो वन ची वैल्यू दिल्ली है ओके आता या केस मधे फॉर्म्यूला अपना वोपरता है रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेसर कस समझ संगत बन हा फॉर्म्यूला यूज करते फॉर्म्यूला इज पी जीरो वन मैनस पी अपॉन पी जीरो वन इज इक्वल टू एक्स टू बरबर ना एक्स टू कसा का एक्स टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू हा फॉर्म्यूला या केस मे अपने क्या सोल्यूट ऐसी नंबर ऑफ मोल्स है एन टू एन वन अपन फाइंड आउट करू घेना एन वन अपन फाइंड आउट कैसे करना बन वन इज इक्वल टू एन वन इज इक्वल टू सगत पैल अपना चेंज कसा कर लगे नहीं एन वन तो अपना दिला है मुझे सॉरी एन वन अपने डायरेक्टली प्रोवाइड के ओके जैसे मैं लक्ष्य नहीं गया ट्वेंटी मोल ऑफ वॉटर मे तुम्हारा क्या दिखाई देते एन वन दिल जरा क्वेश्चन सॉल्व जाए लगे अपना एन टू ची वैल्यू है टू अपॉन एन वन ची वैल्यू प्रोवाइड के लिए ट्वेंटी प्लस टू सो टू अपॉन टू प्लस ट्वेंटी और ट्वेंटी प्लस टू दैट इज इक्वल टू टू अपॉन ट्वेंटी टू टू अपॉन ट्वेंटी टू तुम्हें जो सॉल्व के तुम्हारा आंसर मिलना है तो दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो हे तुम्हारा क्या मिला वैल्यू ऑफ एक्स टू आता अपन थोड़ा सीम्प्लीफाई हो पी जीरो वन ची वैल्यू दी होती थर्टी टू इधे प्रोवाइड के लिए पी जीरो वन ची वैल्यू माइनस पी वन ची वैल्यू है वैल्यू ऑफ पी वन जो अपना का अपॉन थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो चलो थोड़ा सीम्प्लीफाई करो दैट इज इक्वल टू ओके थर्टी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू थर्टी टू मल्टीप्लाय बाय थर्टी टू मल्टीप्लाय बाय जीरो पॉइंट जीरो नाइन हे जो अपन ऐक्चुअली सॉल्व के अपना आंसर मिलना है दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो नाइन मल्टीप्लाय बाय थर्टी टू आंसर विल बी टू पॉइंट एटी एट आता मैं सॉल्व के लिए डायरेक्टली संगते तुम्हें तुम्हारे वाणी सॉल्व करू शता है सो फाइनल टार्गेट क्या अपना पी वन सो पी वन इज इक्वल टू क्या पी वन इज इक्वल टू थर्टी टू माइनस टू पॉइंट एटी एट आंसर इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन सेवन वन सेवन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन सेवन दैट इज ऑप्शन वेर इज ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट डी इज करेक्ट ओके सोलबिटी दुसर साइड है टेम्परेचर तीन मोलिकुल जो है एक है केबीआर के एन ओ थ्री एन एन ओ थ्री के बी आर के एन ओ थ्री एंड इतने वर या साइड ली मेन्शन करते के एन ओ थ्री ओके नर है के बी आर एन एन ओ टू एक तो मिनट एक तो ग्राफ मी तुम देते मैं तुम्हारा पूर्ण ग्राफ का एक्चुअली एक एप्रोक्सिमेटली ग्राफ मैं का के एन ओ थ्री ड्रास्टिकली चेंज शो करते के एन ओ थ्री एन ए एन ओ थ्री पेंज शो करते लाइक दे एन ए एन ओ थ्री आ के बी आर है जो स्लाइटली दाखना अपन के बी आर ओके हे जे तीन सोल्यूशन्स है तबीत अपन आगे डिस्कस करूँ समझा तीन अपन वॉटर मे ऐड के हिट के सोल्यूबिलिटी ही बयापैकी जास्त वाड़ी गई इनकी सोलिबिलिटी क्या होती है ड्रास्टिकली चेंज होते हैं जैसे मे एक है के एन ओ थ्री दुसरा है एन ए एन ओ थ्री और तीसरा है के बी आर जी सोलिबिलिटी ड्रास्टिकली क्या होती है चेंज आज जे अपन एक्सेस दाखिल दिस इज एक्सेस ऑफ सोलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज के सोलिबिलिटी क्या होती है इंक्रीज सगत ड्रास्टिक चेंज सगत जास्त सोलिबिलिटी को 
के एन ओ थ्री त्याच्यानंतर असते एन ए एन ओ थ्री आणि के बी आर मला आता मी विचारलाय क्वेश्चन असा विच ऑफ द फॉलोइंग द सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस ऍप्रिशिएबली विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर तुमच्या माइंडमध्ये तिघं पण असू शकतात तिघांपैकी एकरी सापडला पाहिजे एन एस एल नाही चालणार के सी एल नाही चालणार के बी आर चालतोय एन ई बी आर नाही चालणार के बी आर आपण इथे ऑलरेडी मेन्शन केलं समजा के बी आर नसतं तर त्यांच्या जागी आपल्याला के एन एन ओ थ्री पण चालला असता एन ए एन ओ थ्री पण चालला असता ओके त्यांची सोल्युबिलिटी आता ड्रास्टिकली चेंज होते सो फॉर दिस क्वेश्चन वी गो विथ ऑप्शन सी दॅट इज के बी आर तर नेक्स्ट क्वेश्चनकडे आपण प्रोसिड करू नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिला नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये थोडस जास्त डिस्कशन आहे नेक्स्ट समजून घ्यावं लागेल तुम्हाला क्वेश्चन असा दिलाय वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एट वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ झिरो पॉइंट फाईव्ह मोलल अॅक्वेस सोल्युशन ऑफ ग्लुकोज इफ झिरो पॉइंट वन मोलल अॅक्वेस सोल्युशन ऑफ ग्लुकोज बॉइल्स ऍट हंड्रेड पॉइंट सिक्स्टीन डिग्री सेल्सिअस बघा हा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करता येणार सगळ्यात महत्वाचं इथे ऍक्वेस वर्ड वापरलाय ओके हा ऍक्वेस वर्ड चा अर्थ वॉटर मध्ये तुला आहे वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ झिरो पॉइंट फाईव्ह मोरल ऍक्वेस सोल्युशन ऑफ सुक्रोज म्हणजे आपलं टार्गेट काय आहे आपलं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज काढायचं आहे ओके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज बघा याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या कंडिशन आहे दोघांसाठी वापरलं गेलेलं सॉल्वंट हे ऍक्वेस आहे दोघांसाठी वापरलं गेलेलं सॉल्वंट हे काय आहे ऍक्वेस आहे इथे मी मार्क करून ठेवते तर तुम्ही पण हवं तो नोट करून ठेवा सॉल्वंट इज सेम देअर फोर व्हॅल्यू ऑफ के बी फॉर बोथ द सोल्युशन इज ऑल्सो सेम ऑब्विसली दोघांचं सॉल्वंट सेम असल्यामुळे त्यांचं के बीची व्हॅल्यू सेम असते ओके पहिल्यांदा आपल्याला फॉर्म्युला असा वापरायचा आहे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम आता पहिल्यांदा आपण डिस्कस करू झिरो पॉइंट वन झिरो पॉइंट वन मोलल ऍक्वेस सोल्युशन ऑफ ग्लुकोज साठी सो फॉर फॉर झिरो पॉइंट वन मोलल ऍक्वेस सोल्युशन ऑफ ग्लुकोज आपण आधी यांचं डिस्कशन करू त्याच्यासाठी डेल्टा टी बीचा फॉर्म्युला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी झिरो बी टी बी आपला त्यांनी प्रोवाइड केलं आहे हंड्रेड पॉइंट वन सिक्स हंड्रेड पॉइंट वन सिक्स मायनस टी झिरो बी वॉटरचा बॉलिंग पॉइंट किती असतो हंड्रेड टू देण्याची गरज नाही आपण स्वतः लिहायचं आहे तो दोघांचा डिफरन्स तुम्हाला मिळाला आहे झिरो पॉइंट वन सिक्स डिग्री सेल्सिअस हा झाला डेल्टा टी बी आता जर आपण विचार केला की झिरो पॉइंट वन मोल कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या सोल्युशनचा डेल्टा टी बीची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली आहे झिरो पॉइंट वन सिक्स डिग्री सेल्सिअस तर मग देअर फोर झिरो पॉइंट फाईव्ह जर आपण झिरो पॉइंट फाईव्ह मोलल सोल्युशन घेतलं झिरो पॉइंट फाईव्ह मोलल सोल्युशन दॅट इज इक्वल टू किती असणार आहे मध्ये ऑब्विसली दोघांचं मल्टिप्लिकेशन झिरो पॉइंट फाईव्ह मल्टिप्लाय बाय झिरो पॉइंट वन सिक्स या दोघांचं आपण मल्टिप्लिकेशन केलं आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली आहे झिरो पॉइंट एट डिग्री सेल्सिअस ओके सो आता बघा या केसमध्ये आपण व्हॅल्यूज कशा काढतो बघा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज जर मला काढायचा असेल तर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट होता हंड्रेड मायनस त्यातून सॉरी प्लस त्यातून हा तुम्ही काय करणार त्यात ऍड करणार झिरो पॉइंट एट दोघांची ऍडिशन केली आपल्याला आन्सर मिळतं हंड्रेड पॉइंट एट डिग्री सेल्सिअस हंड्रेड पॉइंट एट डिग्री सेल्सिअस इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके हा क्वेश्चन एकदा रिकॉल करा एकदा पुन्हा बॅक जा पुन्हा एका तू काय सांगितलंय दोनदा तीनदा ऐकल्यानंतर तुम्हाला तो क्वेश्चन व्यवस्थित समजणार ओके जे थोडीशी लेवल तेवढी वेगळी आहे पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊ आपण क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द राऊस लॉ बघा पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन ही कॉन्सेप्ट थोडीशी क्लिअर करून देईल सगळ्यात आधी ना आयडियल नॉन आयडियल सोल्युशन तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो आयडियल सोल्युशन आपण कोणाला बोलतो जे सोल्युशन राऊल्स लॉ ओबे करते नंबर टू ज्या सोल्युशनचा डेल्टा एच म्हणजे एन्थल्पी ऑफ मिक्सिंग झिरो असते डेल्टा चेंज इन व्हॉल्युम ऑर वी कॅन से डेल्टा वी मिक्सिंग इज झिरो असतं सेकंड थिंग ज्याच्यामध्ये सॉल्वंट सोल्युट 
सोल्यूट सोल्यूट आणि सॉल्वंट सॉल्वंट मोलिक्युलर इंटरॅक्शन हे निअरली सेम असतं कम्पेरेबल असतं अशा टाईपचं सोल्युशन आपण म्हणतो आयडियल सोल्युशन पण असं बिहेवियर जे शो नाही करत त्यांना आपण म्हणतो नाय नॉन आयडियल सोल्युशन मग नॉन आयडियल सोल्युशनमध्ये सुद्धा काही जण पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन दाखवतं राऊल्स लॉ काही सोल्युशन दाखवतात निगेटिव्ह डिव्हिएशन ओके हे थोडंसं बेसिक आहे मग माझं असं म्हणणं आहे की काही फॅक्ट आहेत ज्या स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हाला पुढे दिसतील मी तुम्हाला सांगतो हा जो क्वेश्चन आता तुम्हाला दिला इथे वेट हा जो क्वेश्चन आपल्याला इथे प्रोवाइड केला त्यांनी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन शो पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन फ्रॉम द राऊल्स लॉ तुम्ही काय करणार तुम्हाला एवढं सगळं डेटा तुमच्याकडे नसणार आहे डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा व्ही किंवा राऊल्स लॉ फॉलो करतो वे करतो की नाही करत सो बेटर वे जेवढे एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो तेवढेच परफेक्ट करा त्यांच्यापैकी तुम्हाला क्वेश्चन एक्झामला सापडणार मी तुम्हाला काही इथे असे नावं देतोय जे तुम्हाला पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवते पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन ओके आणि ते सोल्युशनचे नावं असे आहे इथेनॉल एस्टोन इथेनॉल एसेटोन नंबर टू कार्बन डायसल्फाइड एसेटोन हे जे दोन सोल्युशन आहे जे तुम्हाला दाखवतील पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आता नोट करून घ्या निगेटिव्ह डेव्हिएशन कोण दाखवत आहे निगेटिव्ह डेव्हिएशन कोण दाखवत आहे ओके वेट फिनॉल एनिलिन अँड क्लोरोफॉम एसिडोन क्लोरोफॉम अँड एसिडोन बघा हा पॉइंट नोट करून ठेवा या वर्षी विचारला गेला यांच्यावरती क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे चान्सेस आहे तुमच्या वरती विचारला जाईल हे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आहे इथे निगेटिव्ह डेव्हिएशन कोण कोण काय काय दाखवत इथेनॉल एसिटोन कार्बन डायसल्फाइड एसिटोन हे तुम्हाला दाखवणार पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि फिनॉल एनिलिन क्लोरोफॉम एसिटोन दे शोज यू निगेटिव्ह डेव्हिएशन ओके सो आता याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली आपल्या क्वेश्चन आन्सर कुठला असणार आहे ऑप्शन सी ऑब्व्हियसली गोत ऑप्शन सी द्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसिमोलल एक्वेस सोल्युशन ऑफ ग्लुकोज इफ मोलल इलेवेशन कॉन्स्टंट ऑफ वॉटर इज झिरो पॉइंट फायव्ह टू केल्विन के जी पर मोल बघा व्हॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेसी मोलल ऍक्वेस सोल्युशन डेसी मोलल ऍक्वेस सोल्युशन या सारखं ज्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे झिरो पॉइंट वन मोलल आहे ओके आणि त्याचा तुम्हाला काय करायचं बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करायचं सोल्युशनचं सोल्युशनचं बॉइलिंग पॉइंट काढायचं म्हणजे काय काढायचं तुम्हाला टी बी काढायचं आहे टी बी काढायचं आहे आणि तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन दिले झिरो पॉइंट वन मोलर पुढे तुम्ही काय सांगितलंय इफ मोलल इलेवेशन कॉन्स्टंट ऑफ वॉटर म्हणजे तुम्हाला केबी दिला आहे केबीची व्हॅल्यू इज ऑल्सो गिवन दिस ओके व्हेरी सिम्पल बघा या केसमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत दोन स्टेप मध्ये हा क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करणार म्हणून नंबर वन आधी मी काढणार डेल्टा टी एफ सॉरी डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम तुम्हाला केबीची व्हॅल्यू प्रोवाइड केली झिरो पॉइंट फाय टू मल्टीप्लाय बाय कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला प्रोवाइड केले झिरो पॉइंट वन सो हिअर इज आन्सर झिरो पॉइंट झिरो फायव्ह टू हा तुम्ही काय काढला होता डेल्टा टी बी काढला या डेल्टा टी बीचा आपण यूज पुढे करतोय बट टू साठी डेल्टा टी बीचा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला असा आहे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी मायनस टी झिरो बी याच्यामध्ये डेल्टा टी बीची व्हॅल्यू आपली प्रोवाइड केली आपण आता झिरो पॉइंट झिरो फायव्ह टू दॅट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी तो आपल्याला काढायचा आहे मायनस टी झिरो बी वॉटरचा बॉलिंग पॉईंट किती असणार आहे हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस आता हे सॉल्व्ह करणार आपण सो टी बी इज इक्वल टू काय येणार हंड्रेड पॉइंट झिरो फिफ्टी टू ही व्हॅल्यू आपल्याला कोणाची मिळाली टी बीची दॅट इज डिग्री सेल्सिअस सो फाईन दिस आन्सर हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी टू हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी येस हिअर इज आन्सर हंड्रेड पॉइंट फिफ्टी टू डिग्री सेल्सिअस गो विथ ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज ऍब्सुलुटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वी आर प्रोसिडिंग फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन काय दिलं बघा What is the vapor pressure of solution? Wait. Okay. What is the vapor pressure of solution containing 0.1 mole of non-volatile solution dissolved in 16.2 gram of water P0 when you value the provide it? Okay. How we can solve this question? I can add the given data mention to second plan the what is the vapor pressure of solution? Solution the vapor pressure card is a minimal P1 card. 0.1 पॉइंट वन मोल तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी प्रोवाइड केलं हां एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लेम आहे बरं का याच्यामध्ये आपण ठीक आहे हा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू पण आन्सर काहीतरी चुकतं याच्यामध्ये ट्राय केलं होतं ते 
तुम्ही एकदा ट्राय करा 0.1 मोल हे त्याचं काय झालंय कॉन्सन्ट्रेशन झिरो पॉईंट वन मोल हे त्याचे नंबर ऑफ मोल झाले दॅट इज एन टू डिझॉल्व इन सिक्स्टीन ग्रॅम ऑफ वॉटर वॉटरचं मास तुम्हाला प्रोवाइड केलंय डब्ल्यू वन आणि ते दिलंय तुम्हाला पी झिरो वन सॉल्व कसं करणार आपण आपण समजा या वेने ट्राय केलं तर त्यांनी साईडला त्याला सॉल्व करतो गेट ओके समजा मी फॉर्म्युला वापरला डेल्टा पी अपॉन पी झिरो वन इज इक्वल टू एक्स टू ओके सो पुढे नाही होणार बघा ते डेल्टा पीला आपण रिप्रेझेंट कसं करतो पी झिरो वन मायनस पी वन अपॉन पी झिरो वन इज इक्वल टू एक्स टू एक्स टू म्हणजेच आपण काय मेन्शन करतोय एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू आता या क्वेश्चन ला आपण सॉल्व्ह कसं करणार बघा सगळ्यात आधी पी झिरो वनची व्हॅल्यू पी झिरो वनची व्हॅल्यू आपल्याला दिली थर्टी टू कुठे सॉल्व्ह करू त्याला या साईडला सॉल्व्ह करतो इथे पी झिरो वनची व्हॅल्यू आहे थर्टी टू थर्टी टू मायनस पी वनची व्हॅल्यू जे आपल्याला काढायची आहे अपॉन थर्टी टू इज इक्वल टू एन टू एन टू म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स जे आपल्याला प्रोवाइड केले झिरो पॉईंट टू झिरो पॉईंट वन सॉरी झिरो पॉईंट वन अपॉन एन वन प्लस एन टू एन वन आपल्याला आधी काढावे लागणार हा एन वन इथे साईडला काढतोय मी एन वन कसे करणार मास अपॉन मोलर मास सिक्स्टीन पॉईंट टू अपॉन एटीन या दोघांचा आपल्याला डिफरन्स घ्यावा लागेल जो डिफरन्स तुम्हाला मिळतो झिरो पॉईंट नाईन तो आपण इथे प्लेस करू झिरो पॉईंट नाईन दॅट इज वन बाय नाईन ओके सो याला जर आपण सॉल्व्ह केलं मेंटल इथे पुढचे कॅल्क्युलेशन नव्हते केले एकदा मी ट्राय करतोय झिरो पॉईंट वन दॅट इज इक्वल टू झिरो पॉईंट वन याला जर आपण पुढे असं सॉल्व्ह करणार आता थर्टी टू मायनस पी इज इक्वल टू झिरो पॉईंट वन मल्टीप्लाय बाय थर्टी टू आन्सर इज थ्री पॉईंट फाईव्ह फाईव्ह मग पी इज इक्वल टू घेणार पी वन इज इक्वल टू घेणार पी वन इज इक्वल टू थर्टी टू मायनस थ्री पॉईंट फाईव्ह फाईव्ह ओके लेट मी चेक थर्टी टू मायनस थ्री पॉईंट फाईव्ह फाईव्ह ट्वेंटी एट पॉईंट फोर्टी फाईव्ह ट्वेंटी एट पॉईंट फोर्टी फाईव्ह ट्वेंटी एट पॉईंट फोर्टी फाईव्ह हा म्हणजे थोडासा डिफरन्स येतो इथे दिले तुम्हाला ट्वेंटी एट पॉईंट एट आणि आपला आन्सर किती आहे ट्वेंटी एट पॉईंट फोर्टी फाईव्ह थोडासा मोठा डिफरन्स आहे बट दुसरा कुठला ऑप्शन नाही आहे आपल्याकडे वी आर गोइंग टू वी गो विथ ऑप्शन बी ओके चला पुढचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आपण क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन बघा क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन काय आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन द व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट डिक्रीजेस बाय टू पॉईंट फाईव्ह एम एम ऑफ मर्क्युरी बाय ऍडिंग अ सोल्युट व्हॉट इज मोल फॅक्शन ऑफ सोल्युट व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट इज टू फिफ्टी एम एम ऑफ मर्क्युरी बघा यातला आपण आधी सगळ्यात पर्यंत त्यांना गिव्हन डेटा मेन्शन करू ओके गिव्हन डेटा मग तसा तो क्लिअर करून घेतो ओके हा जो पहिला पॉईंट तुम्हाला दिला आहे व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इज डिक्रीज बाय टू पॉईंट फाईव्ह एम एम ऑफ मर्क्युरी बाय ऍडिंग अ सोल्युट व्हॉट इज द मोल फॅक्शन ऑफ सोल्युट व्हॉट इज द मोल फॅक्शन ऑफ सोल्युट एक्स टू हे आपलं टार्गेट आहे व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्वंट किती दिले आपल्याला दिस इज टू फिफ्टी व्हेपर प्रेशर ऑफ प्युअर सॉल्व म्हणजे आपल्याला पी झिरो वनची व्हॅल्यू प्रोवाइड केली आता मला हे सांगा व्हेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट डिक्रीज बाय टू पॉईंट फाईव्ह म्हणजे तुम्हाला हा काय दिला आहे डेल्टा पी दिला आहे फॉर्म्युला असा आहे डेल्टा पी अपॉन पी झिरो वन इज इक्वल टू एक्स टू डेल्टा पीची व्हॅल्यू घेतोय मी टू पॉईंट फाईव्ह अपॉन पी झिरो वनची व्हॅल्यू आहे टू फिफ्टी दॅट इज इक्वल टू एक्स टू सो एक्स टू इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो वन हा इझी होता खूप काही डिफिकल्ट नव्हता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टी ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आहेत तशी फक्त सेव्हन्टीन चौदा असतात ओके चला क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टीन काय सांगितलंय मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टंट फॉर लिक्विड इज टू पॉईंट सेव्हन सेव्हन इन केल्विन स्केल इट्स व्हॅल्यू इज आता दहा खूपच साधा क्वेश्चन विचारलाय बघा 
जितकी वैल्यू है डिग्री सेल्सियस मे तेवीस वैल्यू कश के बरेचे मुल का महत्ति है टू पॉइंट सेवन सेवन मध्य टू सेवेन्टी थ्री टू सेवेन्टी थ्री क्या करता ऐड कर जेनेकर आंसर चुकने के चांसेस खूब जास्त आते हा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करते कसा थोड़ा प्रूव कर दाखो तो समझा मैं अंदाजे अशा वैल्यूज घर का सपोज कन्सिडर करा कि सॉलवन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉलवन का फ्रीजिंग पॉइंट है ज्यादा मैं सीम्बॉल यूज करते हैं टी जीरो एफ जैसी वैल्यू है सपोज एटी फोर अंदाज घून टाकता कहीं तरी एटी फोर दुसरा है मेरे क्या सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है ज्यादा मार्क करते हैं टी एफ जैसी वैल्यू है सपोज सेवेन्टी सेवेन डिग्री से आता मैं संगा समझा मैं यह दोगों मे जरा डिफरन्स घे सपोज मैं इनका डेल्टा टी एफ का प्रयत्न किया डेल्टा टी एफ का फॉर्मुला क्या अल टी जीरो एफ माइनस टी एफ दैट इज इक्वल टू डिफरन्स तुम्हें घर सेवेन डिग्री सेल्सियस हाच हे तो आंसर अपन आता कैलक्युलेट करूँ केलवीन मे तो अपन का हा ज्यादा वैल्यूज है डिग्री सेल्सियस वाला या डिग्री सेल्सियस वाला जन्ना आता मैं कन्वर्ट करना केलवीन मे सो लिखता मैं लिखते है टी जीरो एफ ची वैल्यू क्या एटी फोर प्लस टू सेवेन्टी थ्री टी एफ ची वैल्यू क्या होना है सेवेन्टी सेवेन प्लस टू सेवेन्टी थ्री हाँ सगैं जी अपन एडिशन के लिए तो बोल अपना आंसर का मिलता है सो दिस इज थ्री फिफ्टी सेवेन केलवीन आते थ्री फिफ्टी केलवीन आता मैं संग जर मैं यहाँ डेल्टा टी एफ का डेल्टा टी एफ का टी जीरो एफ माइनस टी एफ दैट इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी सेवेन माइनस थ्री फिफ्टी मैं संग आंसर कि सेवेन केलवीन इतने पे कि आल सेवेन डिग्री सेल्सियस मैं तुम्हें ये संगाइच है कि इधे ना डिफरन्स डिग्री सेल्सियस मदला इधे ना डिफरन्स केलवीन मदला दोगा वैल्यू कैसी ये सेम मैं इधे सुधा तुम्हें टू पॉइंट सेवेन्टी सेवेन डिग्री सेल्सियस अपन इतने क्या टू पॉइंट सेवेन्टी सेवेन केलवीन सो अवर आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन मे क्या दिल बता इफ सिक्स ग्रैम ऑफ ग्लुकोज डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्रैम ऑफ वॉटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट जीरो पॉइंट नाइंटी थ्री के लिए वॉट इज मोदर मास ऑफ सोल्यूट के एफ वैल्यू तुम्हारा प्रोवाइड के लिए एकदम सोप लेवल का प्रॉब्लम है जैसे सगे पर गिवन है मैं संगा सिक्स ग्रैम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व के लिए तुम्हारा सोल्यूट मास प्रोवाइड के लिए दैट इज द गिवन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टू सॉलवन च मास तुम्हारा प्रोवाइड के लिए हंड्रेड हंड्रेड है तुम्हारा दिल है सॉलवन चल मार्क कर तुम्हें एज अ डब्ल्यू वन ओके फ्रीजिंग पॉइंट हा डिफ्रेस लो जाए कि कमी जाए जीरो पॉइंट नाइनटी थ्री तुम्हारा डेल्टा टी एफ पन प्रोवाइड के वॉट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपने टार्गेट है एम टू आ अपने के एफ प्रोवाइड के सो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म्यूला क्या है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू थाउजंड इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन ये मैं मॉडिफाई करते हैं एम टू सा सो एम टू इज इक्वल टू कैनर थाउजंड इंटू वन पॉइंट एटी सिक्स मल्टीप्लाय बाय सिक्स अपॉन जीरो पॉइंट नाइंटी थ्री मल्टीप्लाय बाय हंड्रेड आता मैं एकदम फॉर्म्यूला मॉडिफाई के तुम्हें सुधा थोड़ा सा प्रयत्न करा सो एक कैलक्युलेशन जो अपन के लिए अपने एक्जैक्टली आंसर कि वन ट्वेंटी मिलता है सो आंसर डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हा क्वेश्चन है आयनिक इक्लिब्रिया का सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ ओके, ओके, क्वेश्चन व्हाट इज द सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन बिहेव निरली आइडियल सोल्यूशन बता हा आइडियल सोल्यूशन मे पुनः क्वेश्चन विचार मैं तुम्हारा कहीं कॉन्सेप्ट लिखुन देते तुम्हें नोट करो तुम्हारा सॉल्व करता काम नंबर वन नंबर वन बेन्जीन टोल्यून जे है पेला पॉइंट हाज ये दे बिहेव निरली एज एन आइडियल सोल्यूशन दे बिहेव निरली आइडियल सोल्यूशन आता है फैक्ट बेसि वरती क्वेश्चन टॉपिक है नंबर वन नंबर टू दुसरे सोल्यूशन जे नॉन अरे यार सॉरी दुसर जे सोल्यूशन है तो है नॉन आइडियल ये सोल्यूशन कुछ लगे नॉन आइडियल आता नॉन आइडियल सोल्यूशन के दोन महत्व पॉइंट नॉन इधे लिखुन मैं नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन मध्य ना अपन पुनः दोन पार्ट कर एक आसा जे दाखोता पॉजिटिव डेविएशन दुसर है जो दाखोता है निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन दाखे सोल्यूशन के नाव महत्ति ओके इथेनॉल एसेटोन इथेनॉल एसेटोन कार्बन डाइसल्फाइड एसेटोन कार्बन डाइसल्फाइड एसेटोन 
बस एवढे दोनच आहे हे तुम्हाला काय दाखवतात पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन दाखवतात दे शोज पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन निगेटिव्ह डिव्हिएशन कोण कोण दाखवतं ते समजून सांगतो त्यांचे नाव नोट करून घ्या फिनॉल एनिलिन फिनॉल एनिलिन आणि दुसरे काय आहे क्लोरोफॉम ऍसिटोन क्लोरोफॉम अँड ऍसिटोन हे दोघं लक्षात ठेवा यांच्यावरती क्वेश्चन आता तुमच्या समोर दिसतो तुम्हाला कोण कोण आहे ऍसिटोन अँड इथेनॉल सेकंड थिंग कार्बन डायसल्फेड अँड ऍसिटोन दुसऱ्या साइडला आपण घेतलंय पॉझिटिव्ह डिव्हिएशन वाले सॉरी निगेटिव्ह डिव्हिएशन वाले त्याच्यामध्ये आपण कव्हर केलंय फिनॉल अँड क्लोरोफॉम ऍसिटोन ओके मला तुम्हाला विचारलंय दे बिहेव्ह नियरली ऍज अन आयडियल सोल्युशन नियरली आयडियल सोल्युशन बिहेव्ह करणारा कोण आहे बेन्झिन आणि थोडेस मग तुम्ही हे थोडेसे हे मिक्सर थोडं लक्षात ठेवा त्याच्यावरती हा सेकंड क्वेश्चन आहे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आपण क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द सोल्युशन कंटेनिंग सिक्स ग्रॅम युरिया हा क्वेश्चन नीट समजून घ्या कारण हा क्वेश्चन तुम्हाला समजला तर पुढचा पण क्वेश्चन खूप इझिली आपण सॉल्व्ह करणार वॉट इज नॉट क्वेश्चन सोल्युशन कंटेनिंग सिक्स ग्रॅम युरिया युरिया हा एक सोल्युड असतो सोल्युडचा मास तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला दॅट इज डब्ल्यू टू त्याचं मोलर मास आहे एम टू सिक्स्टी सिक्स ग्रॅम सिक्स्टी ग्रॅम पर डेसिमीटर किंवा वॉटर अँड अँड अनदर सोल्युशन कंटेनिंग नाईन ग्रॅम सोल्युट ए पर डेसिमीटर क्यूब वॉटर फ्रीजेस ॲट द सेम टेम्परेचर वॉट इज द मोलर मास ऑफ ए हे दोन घरांचं कॉम्बिनेशन आहे त्याच्यात पहिल्यांदा आपण काय करू बघा जो मोलर मास तुम्हाला काय वेट करायचा आहे मोलर मास काढताना सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट असा आहे की आपल्याला फॉर्म्युला युज करायचा आहे मोलॅलिटीचा बट थोडा ॲटली फॉर्म्युला आपण युज केला आहे तुम्ही मार्क करून ठेवतो हवा तर मोलॅलिटी इज इक्वल टू मोलॅलिटी इज इक्वल टू या वेळी सॉल्व करून नाही चालणार आपण लेट मी थिंक त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतोय सोल्युशन कंटेनिंग सिक्स ग्रॅम युरिया मोलर मास दिला आहे सिक्स्टी पर डिसिमीटर किंवा वॉटर अँड अनदर सोल्युशन कंटेनिंग नाईन ग्रॅम ऑफ सोल्युट सेकंड वाल्याचं मोलर मास काढायचं आहे नंबर ऑफ मोल्स ओके वेट समजा मी याला असं सॉल्व्ह केलं मोलॅलिटी मोलॅलिटी ऑफ युरिया दॅट इज इक्वल टू मास्क दिलं युरियाचं सिक्स ग्रॅम सिक्स अपॉन मोलर मास प्रोवाइड केले आहे सिक्स्टी तुम्हाला मिळालं झिरो पॉईंट वन झिरो पॉईंट वन मोलर फ्रीजिंग पॉईंट दोघांचा सेम आहे हां हां ही महत्वाचा पॉईंट आहे याच्यावर आपलं एक हिंड मिळतं फ्रीजेस ॲट सेम टेम्परेचर याचा अर्थ असे म्हणून इथं नोट करतो ॲज हा पॉईंट महत्वाचा आहे खूप महत्वाचा आहे ॲज फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन ॲज फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन आर सेम आर सेम देर फोर दे हॅव दे हॅव मोलॅलिटी दे हॅव मोलिटी सेम मोलिटी दे मस्ट हॅव
सेमच का स्वयं मोलिटी बघा ज्या दोन सोल्युशनचा फ्रीझिंग पॉईंटची व्हॅल्यू सेम आहे तर त्यांची मोलिटी सुद्धा कशी असते सेम असते ह्या पहिला पॉईंट झाला इथे मी मार्क करतोय फॉर सोल्युट ए फॉर सोल्युट ए मोलिटी मोलिट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास आता ऍक्च्युली मोलिट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास असं नाही घेते आपण की त्यांना मोर ऑफ मोल तुम्हाला मिळतील पण व्हॉल्युम दोघांचं कसं आहे सेम आहे त्यामुळे ते मी व्हॉल्युमला इन्क्लूड नाही केलेला आहे ओके म्हणून मी इन्क्लूड नाही मास अपॉन मोलर मास मास तुम्हाला सबस्टन्स दिलाय नाईन ग्रॅम मोलर मास मी आपलं टार्गेट आहे मग आपण काय करू या फॉर्म्युलाला मॉडिफाय करू एकच मिनिट सो मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास मी हा फॉर्म्युला काय करतोय मॉडिफाय करतोय मोलर मास साठी मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिटी मास आहे नाईन आय थिंक येस इट इज नाईन नाईन अपॉन मोलिटी दोघांची सेम घेत आहे झिरो पॉईंट वन इल गेट आन्सर नाईन्टी काहीच नाही काम करतो याच्यामध्ये थोडस इनिशियल स्टेजला थोडस कन्फ्युज झालो होतो मी सो मी हा क्वेश्चन तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करतोय तुम्ही बॅक साईडला जाऊन पण पुन्हा एक्सप्लेन ऐकू शकताय पण त्यात पण मला थोडं प्रॉब्लेमॅटिक वाटतंय तर मी याला काय करतोय री एक्सप्लेन करतो लेट मी क्लीन ऑल ज्यांना समजलं त्यांनी पुढे जातात ज्यांना नाही जातात त्यांनी पूर्ण लक्ष द्या सोल्युशन कंटेनिंग सिक्स ग्रॅम युरिया ऑफ मोलर मास सिक्स्टी पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर अँड अंदर सोल्युशन नाईन ग्रॅम सोल्युट ए पर डेसीमीटर क्यूब वॉटर फ्रीज ॲट द सेम टेम्परेचर व्हॉट इज द मोलर मास ऑफ ए बघा सगळ्यात पहिल्यांदा काय करणार मी युरियाची मोलिटी काढणार युरियाची मोलिटी मोलिटी ऑफ युरिया इज इक्वल टू ऍक्च्युली मोलिटी फाइंड आउट करताना आपण काय करतो नंबर ऑफ मोल्स आपण व्हॉल्युम घेतो मी व्हॉल्युम का घेत नाही कारण दोघं केस मधला व्हॉल्युम कसा आहे सेम फक्त मी विचार करतोय नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स काढतो मास ऑफन मोलर मास सो मोलिटी इज इक्वल टू मास ऑफन मोलर मास घेतो का कारण व्हॉल्युम सेम आहे मास आहे सिक्स मोलर मास आहे सिक्स्टी तुम्हाला व्हॅल्यू किती मिळाली झिरो पॉईंट वन झिरो पॉईंट वन ही झाली पहिली स्टेप दुसरी स्टेप मी इथे मेन्शन केलं होतं की फ्रीझिंग पॉईंट सेम आहे फ्रीझिंग पॉईंट जर सेम आहे फ्रीझिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन फ्रीझिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन इज फाउंड टू बी सेम दिस इम्प्लाईज दॅट दे हॅव सेम मोलिटी दे हॅव सेम मोलिटी ओके हा पॉईंट महत्वाचा मग आता मग मोलिटीचा एक फॉर्म्युला वापरला मोलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आपण व्हॉल्युम ठीक आहे पण नंबर ऑफ व्हॉल्युम तर दोघांचं असेल नाही मग कदा उरलं काय मोलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास ओके सो मोलर मास देर फोर मोलर मास काढायचे की नाही आपल्याला मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिटी मास आहे नाईन मोलिटी आहे झिरो पॉईंट वन तुम्हाला आन्सर किती मिळत आहे नाईन्टी मिळत आहे गो विथ ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू काय सांगितलं बघा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द सोल्युशन कंटेनिंग थ्री ग्रॅम युरिया ऑफ मोलर मास सिक्स्टी पर डेसिमीटर ऑफ वॉटर अँड अंदर सोल्युशन कंटेनिंग फोर पॉईंट फाईव्ह ग्रॅम ऑफ सोल्युट ए पर डेसिमीटर क्यू बॉइल्स ॲट सेम टेम्परेचर देन व्हॉट इज द मोलर मास ऑफ ए मागच्या सारखाच क्वेश्चन आहे बघा त्याच वेने सॉल्व्ह करू आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करणार युरिया युरियाची काढणार आपण मोलिटी मागचं जरा कसं बघा अजून तुमची प्रॅक्टिस होणार मोलिटी ऑफ युरिया दॅट इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे मोलिटी ऑफ युरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हॉल्युम पण व्हॉल्युम चेक करा दोघांचा व्हॉल्युम कसा आहे सेम मग व्हॉल्युम आपण इग्नोर करू मग नंबर ऑफ मोल्स काढायचे नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतात मास अपॉन मोलर मास मास अपॉन मोलर मास मास आपला दिलाय थ्री मोलर मास आहे सिक्स्टी थ्री बाय सिक्स्टी झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह हे मिळालं मोलिटी ऑफ युरिया हा एक पॉईंट महत्वाचा बघा आता इथे नोट करतो मी बघा बॉइल्स ॲट सेम टेम्परेचर 
म्हणजे त्यांचा बॉलिंग पॉईंट कसा आहे ते मी ते क्लाइमी मार्क्स काय लिहितो आहे ऍज ऍज बॉलिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन ऍज बॉलिंग पॉईंट ऑफ बोथ सोल्युशन आर सेम आर सेम therefore they must have same molality tenchi molality kaise asna same apan a now the solution ka vichar karu for solution a formula as it is molality is equal to number of moles upon volume and volume same hai but the same molality is equal to number of moles number of moles kaise karnar apan mass upon molar mass mass upon molar mass therefore molar mass is equal to molar mass is equal to mass upon molality mass apla kiti dile tenne 4.5 dile baka 4.5 gram 4.5 gram upon molality apan vartun use karto 0.05 that's answer to mana kiti mile 90 go with option c क्वेश्चन नंबर 23 अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज गिवन अपॉन फार्मूला कसा आपला डेल्टा p अपॉन p01 इज इक्वल टू x हा फार्मूला असा फार्मूला शोधायचा तुम्हाला डेल्टा p अपॉन p01 ऑप्शन a इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक आपले क्वेश्चन आता संपले दिस इज लास्ट क्वेश्चन बघा लास्ट क्वेश्चन काय दिला आहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and pure solvent are this and this respectively simple ahe tumhala solution cha vapor pressure dile p1 ani second thing tumhala dile pure solvent cha vapor pressure je ahe p01 purcha tancha asa manna ahe ki ya dogancha difference p01 p1 upon p01 yancha difference kiti ahe 0.15 ani shodhi tan demand kasli keli ahe they are asking find the mole fraction of solute बघा सिंपल फॉर्म्युला फॉर्म्युला आपला असा आहे p01 p1 p01 x2 याला थोडं सिंपलीफाय करा हा जो p01 आहे तो दोघांना देऊन टाका सेपरेटली सो p01 p दैट इज इक्वल टू 1 माइनस p1 p01 इज इक्वल टू x2 याला सॉल्व करू सो p1 p01 याची व्हॅल्यू त्यांनी प्रोवाइड केले 0.15 so 1 minus 0.15 is equal to x2 so x2 is equal to 0.85 0.85 option a is correct done everyone so here that is every question of this was solution collect it use at the place solution chapter pick i can review it questions 2020 2021 2022 love crap love crap from food chapter 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 love crap from food chapter